когато бях на 28 години, така се случи, че майка ми е починала от тази болест. Тогава, бидейки на 28 години, знае вие на колко сте години, всъщност си толкова млад и толкова си абсолютно живееш в своя свят. И въобще не можеш да приемаш, че има някакви болести, въобще някакви страдания на този свят. Най-много ти имаш грип, нали, имаш там такива разни фервекс и още нещо и това е. И когато и плюс мама, понеже тя искаше да да го крие. Взела клетва от всичките ни родини, да ни казват на мен абсолютно нищо. Нищо не съм знаела за нея болест. И когато получих телеграма, тогава изпитах някакъв шок, който може би равен на някакви, не знам, на... все едно, че умирам. Вау. Толкова не можах да се съвземе и да, да разбера как е възможно, освен грип и прочи други болести, да има още нещо, от което хората така внезапно. Тези рокли, които тук е изобразени, ги взех след, след, след погребението, докарах ги тук в България. Когато мен ме настигна в определен момент тази болест, изведнъж получи се някаква връзка с, с всичко това и като че ли се възстанови някаква верига. Изведнъж аз всичко разбрах, че съм била далече че съм била идиотка, че съм нищо не съм знаела, че въобще, че съм живяла толкова ли помислено и по всякакъв начин така, така. и така нататък. И тогава почна да, да се развърта обратно всичко тук, обото обратно. А, в този момент, когато ти научаваш, че, например, си воля на някаква болест, ти попадаш в една статистика. Затова ще минеме тук. Това беше и първата работа, тази работа е много важна за мен, макар че изглежда малко зловещо, но тя, е, тя не е толкова зловеща. Тя всъщност е доста обикновена работа, защото, а, защото когато ти се разболееш от някаква болест, която, за която мислиш, че тя е, а, няма да надживееш, тогава изведнъж някак си ти отделяш, ти си отделно, твоите мисли, там си. Не знам, а тялото като такова абсолютно отделно. Ти, ти представяш да, бъд, да бъдеш идентифициран със собственото си тяло. Тялото ти става една статистическа единица. Нещо като просто а, цифра, нищо повече, както и твоите приброени органи. И тогава, а, тогава ми дойде тази работа, защото като ходих, например, в диспансер, и като видях хората, множество, огромно количество хора, които мъже, жени и всяки, всяки възрасти, те са, значи, те са третирани в това заведение не като личности, дори, дори като отношения, дори като всичко, абсолютно. Ти там попадаш и ти попадаш една статистическа единица. Ти си едно тяло, за което тук е така. Сега направи това, направи това, направи това, направи това, подпиши това, подпиши това, подпиши така и така, безкрайно, безкрайно и фактически ти си една. Тогава си направи тази работа, която се казва учебник по анатомия, където всичко е пренумеровано, включително и това тяло по средата, то няма никакво значение, че е в случая. И така, и това е една таблица едно. Когато започва процес на лечението, нали така тези терапии. А, вие много добре знаете, че в, в такава болест пада усата, нали, човек. Винаги се мислила, защо, например, хората се притесняват от това, че им пада усата. Защо се слагат перуки? Защо носят перуки? Защо това нещо е... Но, но, но да съм правила а, такъв експеримент, например, като се появи без перука, хората е просто стресирани. Значи това се прави не да се предпази този човек, който е с перука, това се прави за да предпазиш хората около себе си, всички, защото те реално абсолютно стресирани, като може би вероятно и тази изложба в някаква степен ще им може да въздейства, но не е лошо тези неща да се знаят дори за бъдеще, нали? когато, например, вече няма да има такива стресиращи е методи. Може да има спектова, те не само, че са стресирани, шокирани от това, че вижда човек без коса, но има много неприемане на болните дори от рак у нас. Те се смятат все още за някакви прокажени. 
Има такъв момент, за дори не дори си мисли... Не се коментираме. Да, по, е възможност, по възможност това нещо да мине някакси да. така незабелязано, някъде така да, да ни се попадат на очите тези хора, mm -hmm. те, те могат в някаква степен... Но така или иначе това е стресиращо. Те развалят настроение да. нали, на хората, които в момента там някъде и така, и така нататък. Така че то е една обща област, така, нали, стресиращо. И когато паднаха първите вече коси, нали, тогава съм го замислила, но малко по-късно го реализира, защото той ще много дълго да се прави, да да от косата ми, което падна, да се оправя в малата подпред. Сложих по-весела рамчица. Въобще тук всичко трябва да е по-весело, по-жесни работи, защото в крайна сметка послание на изложбата, послание на изложбата е жесни радостно и такова едно стимулиращо. Връзката между... Да, и, може, и тя се казва ХТ4, т.е. химиотерапия номер 4, когато вече ти съвсем такъв... Нали, нямаш никакви... <съща> и така. И така се получи, че понеже сама, самата тази процедура, сама по себе си е много, да кажем, изключително на различни хора, по различен действа начин, но тя е много тежка. Нали? Зависи как кой, но аз, в моя случай, аз, понеже тогава изпечелих от един друг проект в Сите Дезар, тези пребиваване в Сите Дезар, и трябваше да караме още две химиотерапии, но си помислих, Бих могла, но понеже аз я ги предупредих, казах им, че вие ще ме убиете, нали? буквално ще ме убиете. Тя намали малко дози, но така ли, че аз отидох и казах, край, просто не позволявам повече да бъде убита. Тя ви казва глупости и накарах да подпиша декларация, че отказвам се от следващите химиотерапии, абсолютно под моята отговорност. Написах тези неща и заминах за Париж. Тази картина вече не трябва в Париж. Роден, където гледах а, прекрасните скуптури, там ходих без <съща> пари, си позволих <съща> да ходя, понеже там има малко друга публика, особено на местата, където изкуство по някакъв да, начин. Може, може, да, може, да, може да не се сетят, че това е болест, а просто да, стил. Да, да, да. Там някак си по, по друг начин човек се чувства, че може би не точно там, където метро и вече огромно количество всякакви хора, но на места, където са изкуство или нещо, и понеже това беше договорен на роден, тогава с тази роза, изведнъж усетих, че всъщност аз с нищо, с нищичко не съм по-голяма от тази роза. Просто с нищо. Ни, ние сме просто едно... И така, това беше портрет Аз и Роза. Роза като едно голямо същество, което дори може да е по-голямо от мен в този момент. Просто едно смирение някакво, едно примирение с това, което става, с това, което те очаква, защото ти нищо не знаеш какво те очаква. Аз съм там, но не знам как се развият събития, защото те нали, после трябва постоянно да ги измерваш всеки показател. И това беше едно абсолютно смирение, просто така, разтваря да видят в това нещо. Така. И когато тогава вече започнах да мисля над работите и във връзките си, тогава именно там някакси ми беше такова посетило това чувството, че всъщност ако човек сбогува с нещо, той се сбогува, освен с близките си хора, той сбогува се включително и с изкуство, с което се занимава. С нещо, което обича най-много, нали, след близките си хора и така и приятели, и въобще живота като такъв. Той трябва да сбогува се с изкуството. И тогава влязат някакви вътрешни диалози с различни художници, които обичам. И тогава вече нали, направих тази работа, която с по Ванейк, после тази другата работа, която е с Олга Скрам, който ми беше писал и сега ми е Така, правих Просто някакви работи направих, които по някакъв начин влизам в разговор, затова те са. Те са всяка работа има второ заглавие. 
Во второто заглавие обикновено присъства псевдоним Алла Винта, защото когато те малко по-късно дойде, когато вече, когато вече даже бяха направили, защото тази все още даже не е подписана Алла Винта, даже тя тогава беше публика и аз успях да я подпиша. Но в последствие, когато видях, че водят някакъв диалог с различни художници, тогава взех и, нали, и псевдоним Алла Винта, когато вече разбрах, че ще оцелее, и е, заглавия включих, например, Алла Вита, ВС, като ВС, като... Версус. Е, как беше това? Версус. Версус, но с, с, с другия художник. Само, че не в смисъл да му се... да го предизвиквам, нали, да против сами, а по-скоро, както сега правят, знаете... Не, 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 аз прочитах много на това въпрос, по този въпрос. Има различни значения на това ВС. Има, например, сега и когато той отсрещи. Т.е. ти можеш с него водиш някакъв диалог, не е задължително ти да го нали, по някакъв начин да предизвикаш. Но така или иначе направих своята версия, моя някаква автографична версия на работите, които Лука Скранах правил в огромни количество, както знаете. Същото може да се каже за тази работа, понеже аз съм абсолютно много обичам холандски натюрморти, имам много работа, в смисъл имам натюрморти, които съм правила там фотографски с холандски натюрморти в проекта Франкенштайн и разни други. И още аз ги обичам много. И това е работата на Балтазар де Ван Дер Анс, който много злоупотребява с боболечки и разни прочи неща. И не само той, много холандски художници, но докато чили повече. Обикновено при него светята са живи, при мен те са вече са били рози и така нататък. Болечки са вече, <съща> вече така се каже, нещо се поставало на тези болечки и така. Тази работа пак от поредица, когато аз съм в някакъв диалог с художници, понеже в началото правих скици много, докато траеше с всичко това. В началото това бяха черни облаци. Тежки мисли. Правих разни скици, даже в Фейсбук слагах тогава и после. Те са там в този. Да. Са като, по-скоро като облаци. Обаче, когато започнах да правя това, тази работа, изведнъж този облак натежал толкова, че се превърна в камък. И вероятно този камък, който по някакъв начин ме свърза с Рене Магрид, който много-много също обичам, само че явно той някъде камък беше в главата ми през цялото време и се появил тук. И, е, не знам, неговите камени там ред, обикновено сред е, някакви пустини пейзажи или някъде другаде. Тук е една друга е, Тази работа изказва тестероза. Тази тя работа изцяло свързана с нашата връзка, връзките ни с близките хора. Връзките ни като на едно растение, разбира се, това е елементарно, даже ученики трябва да се разказва, то се вижда. Но този в случай е просто изобразих моята майка, която използва три портрета. Този от най-малките, имам такава фотография, този от средната възраст, тази от средната възраст, която ме е родила, и тази по-късно, вече когато отишла. И така, по някакъв начин ги навързах тези неща, може би това съм аз, може би не, може би някой друг. Все едно, че това са някакви същества, които са свързани по мито си по някакъв начин. Тази работа също има някакви такива, как да кажа, паралели, не е по-скоро нещо с Одемон Редон. Един също много мой. Като беше цялото това свързано с болестта, преживяване и така нататък, аз постоянно правих скици вкъщи. Uh, така, имах много листчета разхвърляни навсякъде, uh, които бяха дневника ми, в друг дневник, в третия дневник, в някакви хвърчащи листчета, в болница съм рисувала също разни такива някакви и много места. Но те са различни формати, различни мориви там, не знам какви техники различни. И после реших да ги обедина по някакъв начин в uh, един общ дневник, като извъда, може би, най-ключовите, най-може би за мен важните неща, които а, са така. Разбира се, и, и тук се появиха най-различни неща. Те всички са подписани, така че 
была очень много сильной. И моя книга это все много Это все много личные места. То есть, например, сестры, культуру. Это была больница какой-то, уже с одна жена, но это больше не было около, около 16 или повече химиотерапии. А просто такая, знаете, что сегодня никуда не могла что-то себе видеть с ней. Просто не могла как. А, и не говорит мне такая, ну, целая ночь. И, не знаю, у всех всех хора, които бяха в больнице, у всех таких некое родство. Братья и сестры, там не было ну, никакие такие. И тя мне оставила телефон, на который не посмеяла да се обадя вообще. И не се обадила. Помислив, че като се обаде, а някакъв друг човек ще ми каже. И аз така не трябва да спорам. И така. И така има разбрата. Тези две работи са по-късно. Макар, че имах такава снимка, но много рано. А тя беше направена по друг повод, подобна снимка бях направила. Там тогава пак бях като кукличка, но бях си правила един бял грим. Тя беше на Фейсбук много години назад. Сега обаче по усетих по друг начин, така като съм малко порцеланова кукла с перука. <coughs> Нежели те с перука. Те са две мои потреби. И това е една работа, която въобще не би трябвало да се обяснява. Казва се спи, ба, спи, зай, обай. Което... Тя не казва нищо повече, освен спи, зай, обай. Тоест, как да кажа, ако има някакво отношение, ако има някакво някаква грижа отгоре, ако има някаква просто тишина да, да, да има. Не мога да я обясна. Така ми дойде и така, така я видях. В същото време на чарежи на бяла е покривка. И даже мисля, че тази работа ще има още вариант. Някак си не попадна. После мислих още една две работи, да се опаду. В нея, не знам, някак се усеща, че някаква, не знам, като че ли примирение и а, примирение и успокоение. А? Успокоение. Да, някакво успокоение, някакво примирение, някаква нежност, нещо така, което трудно може да обясни. Не мога, аз не знам, съвсем не мога всички работи да обясня с други. Тук е една направност, която направих на нея може да се спи, но е твърда, нали? Тя е с кристалчета. Написах на руски, защото макар че съзнателно, предварително знам, че в контекста на, на български контекст няма да се разбере нали? и така нататък. Макар че като пишат на английски всички би трябвало да разбират, нали? но, но както и да е. Но само в този вариант тя звучи така, както на мен ми харесва. Защото опитвах български вариант. Първо така звучеше през цялото време и във всичките дневници само това пише. Просто някак си само това пишеше тогава. И когато го направих, а, пробвах английски вариант, не ми стои ни английски, ни български вариант, именно в този нюанс. И така, и затова тя остана така. Значи този момент, който се казва дом. Дом на всички нас. Това е един обект, който е свързан фактически това с същите рокли на майка ми. Е ги там нарисувани, същите, от които направих този обект, който а, не исках никого да плаша, не исках да бъде анатомичен, не исках да бъде никакъв а, друг, исках да бъде, как да кажа, такъв един мек, а, добър, не, добър, това не е подходяща дума, мек, спокоен и уютен, мястото, откъдето ние всички произлизаме. Нещо, от което ние не трябва да се страхуваме и да го мисляме по някакъв друг начин. Просто това е. Това е което, откъдето произхождаме всички. Това, където се скриваме, където започваме живота си. За, това. за мен е, това са роклите на мама, защото а, нали, в крайна сметка човек като избира какви рокли да шие, какви рокли да облича, той по някакъв начин част от самия себе си. И това е много важно, ти какъв избор правиш. А тя такъв избор направила. И поэтому за мен беше важно да бъдат от нейните такива причини. Това е още една част от работата. Мъжеска инсталация. О, супер! През цялото време, в общи линии, няколко години така добре, рисувах букет. Като за мен букет, 
в този случай моя вида, всъщност даже не са само моя, във всеки случай, когато а, човек стои на ръба на, на някакво напускане. Нали. Но то е ясно. Метафора с букет е толкова елементарна всъщност, дори не си струва да обясняваш. Но именно букет и по някакъв начин най-сами близко беше да ги изобраза. Тоест една красота, която е Безусловно съществува сама по себе си. Ние ги подаряваме, ги рисуваме, ги... но тя е откъсната, тя е рязан цвят, както се казва на български. Просто рязан цвят. И това като ми такова малко натръпчи. Не знам. И богите просто различни. Те подаряват ги на, на смърт, подаряват ги на рождение, на раждане, подаряват ги на любим човек, подаряват ги на... Просто когато си в селото и набрава един елементарен букет. Тоест това е нещо, което много сложен образ за мен се оказва. Не така съвсем елементарно. И, и, и така той най-различни, така някаква руска чашка, която има матлели ми стара такава революционна, в някакви други неща. И така, годеч, там някъде. И тези неща, между тях са разположени серии с Перуха и Париж. Малко фотография. Там фотография в прекрасния парижки парк, който се казва там Рефлер, Рефлер, нещо, което потрясаващо, което аз просто можа да, да, да видя такова нещо. Но там са всички живици, тя всички се растат. И така. А перуката е пак към тази тема, която е за това странно отрязване от обществото. Разбираш, то пак, пак рязан свят. Пак нещо, което. Ти защо слагаш перука? Но ти я слагаш поради, поради някаква причина. Те са горещо ти, ти не можеш да дишиш или не знаеш. Необяснимо това, че ти се по някакъв начин се съобразяваш с хората, които те заобикалят. Нали? Дали те ще се наплашат от твоя вид и ще изпитват едни грусти или неприязни чувства на направена едно здраве или нездраве. Това е много такава тема широка. И така, това е. Как сте го дошли, ако се пак да ви покажеш тези неща? За, за, за решение да покажа тези неща а, имат а, значи, абсолютно заслуга а, моите приятели, близки. То да ви смешно звучи, аз разговарям с хората от група 8 март, които са ми по-близки, нали, така, с Аделина, с Надя, с. Мария и така нататък. И аз им казах, че не знам. Не знам дали трябва да показвам това нещо. Просто не бях сигурна. Защо? Защо? Защото си мисля, че защо да плашам хората? хората? Защо да, да им пак създавам? Това като с перука. Нали разбираш? Но това е все едно, че да ходиш без перука, т.е. да покажеш какво е това просто, какво е. И че тя съществува в живота. И ние избежно, и понякога не такава, някаква друга, но понякога хора се сблъскват с това нещо и, и това е част от живота такава каквато и любовта, и птички, и много други неща. И така, и понеже след всичко, което след като все пак и нацелях и, и така нататък, главното нещо, което за мен остана е това, че промени ме, много ме промени самата болест. Тя ме промени в този смисъл, че аз просто разбрах, че нито някакви, как да кажа, суетливи движения на, на, на тялото и на мозъка и на каквото да е било, не си струва. Просто това го разбрах, не си струва. Просто трябва да вършиш това, което обичаш, да го вършиш добре, да се радваш на този ден, както започна сутринта, така и продължаваш и всяка една минути, от всяка една от секунди от този ден е супер важно. Хората, които те срещаш, също са важни. Всеки един от тях е важен. И дори и контакта с този човек не е да го нали, развисваш като не знам какво, а просто това е пак среща. То, то всичко е равностойно, като аз е розна. Тоест ние не сме повече от нищо. Ние сме като в сравнение с, 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 с тази розна. И така.